saving the crops. The globe as we know it keeps evolving every day, changing its face every second. Endless wars on the one hand and more dangerous and irrevocable ecological issues on the other. It happened that scientists tried to deny the fact that global warming was the result of human activity. Now it is undeniable, and all we can do is to cut back on our devastating activities and try to adapt to the new realities. Everybody recognizes the fact everywhere, but big economic interest makes them keep getting the air polluted and Mother Nature exploited, and that is all bound to backfire. Global talkatsun nailevs anvicheli phaste. Ais ankam sakain chenk patmelu te inchu yev inchpes. Mets hashvor global talkatsum aselis martik patkedasum en heskayakan sarsa bekorneri halos ke kam aveli shoka marnu verch. Baytariu tes vorain akun haytoren uan nekat khokhum mer kensa. Global talkatsum aine inchinchum en khamum en yev verchi vercho ain amen minchu tum en yev sa chapazan sutunche. Ինչու հետ Իրանը սկսում աճել 1800 մետրից էլ ավելի բարձրությունների վրա կամ ինչպես է ստացվում որ հայկական լոլիկի ամենահայտնի տեսակներից մեկը անահիտը այլևս վերընդու չէ աճեցնել Այս անգամ մեր պատմությունը գլոբալ տակացման դրա հետևանքով առաջացած ռիսկերի եւ վտանգված գյուղատնտեսության մասին է Saving the crops we live in a high mountainous zone and the air seems fresh and the water pure. But the springs dry out and the perpetual snow covering our guts diminishes. The prediction of the growth of the number of disasters in the 21st century caused by the climate change makes us pay special attention to alleviation of climate-related risks as they are connected with the economic growth and the development of the country. In the sense of climate change impacts, Armenia is among the countries at risk. Our agriculture suffers from landslides, mud flows, floods, hails, drafts, early frosts and soil erosions. And the changing climate has an immediate impact on the frequency of this phenomena. I am a continental climate, I am a continental climate. I am a continental climate. Եվ ամենակարևոր տեղումները մեր դեպքում պիտի պագաս են։ 20 տարվա մեջ Ջերմաստիճանը գլոբալ ինչքան որ բարձացել է, Հայաստանի վրա թե անդրադառնում են ավելի այսպես ես վատատեսական սցենարով, քան թե ամենավատատեսական մոդելը որ ունենք։ Խնդիրը կայանում է նրան, որ ինչպես անել, որ այդ փոփոխություններին հարմարվել։ Գյուղատնտեսությունը տուժելու է։ It is obvious that the global warming and the changes caused by it make the traditional ways of plant cultivation and the animal husbandry pointless and unprofitable. For instance, in Arad Valley, irrigated water is becoming less and less. That means that an alternative should be found. Սա ավանդական տարբերակով մշակված այգի է, անզեն աշխովել երևում է, որ մեկ երկու տարի հետո այս ամենը կվերացվի վառելիքի։ Պատճառը ջրի պակասն է, սակայն կա տարբերակ, ու այդ խնդիրը կարելի է լուծել առանց ֆինանսական մեծ ներդրումների, խոսքը կաթիլային ոռոգման մասին է։ Կարելի է վերցնել ռետինե խողովակ, անցկացնել ծառերի կողքով եւ այն հատվածները, որոնք անցնում են ծառի արմատների կողքով, բացել փոքրիկ անցքեր։ Ջրի կորուստը գազնի նվազագույն է։ Կաթիլային ոռոգման տարբերակը հայտնի է դերևս անցյալ դարից, սակայն մեր երկրում այն լայն կիրառություն չունի։ The meteorological data show that in Armenia the precipitation is decreasing. During the last 80 years the average temperature has increased by 1.1 degree and the amount of precipitations has decreased by 10%. 2016 is not an exception and the shortage of irrigation may become a serious problem. This is not an assumption or a hypothesis but a fact. Farmers see this, specialists insist on in it and this is also what the special equipment registers. Այն իրական ազդեցություն կունենա հատկապես Հայաստանի գյուղատնտեսության վրա, որովհետև գյուղատնտեսությունը առավել կախվածություն ունի եղանակային պայմանների։ Ոթի Ջերմաստիճանի բարձացումը, տեղումների նվազումը կբերի հետագայում գոտիականություն, գյուղատնտեսական մշակաբույսերի աճեցման գոտիների փոփոխության։ Այսինքն դրանք կբարձանան դեպի ավելի բարձր տարածքները եւ կանխատեսվում է, որ մինչև 2100 թվականը դրանք մոտ 200 եւ ավելի մետրով կարող են բարձանալ դեպի ավելի բարձր տարածքները։ Armenia is located in an active seismic zone and the main natural disaster is earthquake. But 98% of the territory of our country is exposed to drafts. 
31% to flooding, and the climate in this case makes great changes. It means that the climate-related risks should be analyzed, moreover they should be evaluated and new solutions should be found. For years, people in this office have been involved in these activities. This is Climate Change Information Center of Armenia, UNDP Climate Change Program. It is here that international scientific facts are synthesized, solutions are suggested, and projects, which seem unrealistic at first sight, are brought forth. Analyzing the facts and drawing conclusions, we assume that it is with the initiative of this office that the passive solar greenhouse at the altitude of 1850 meters above the sea level in the community of Horbater came into being. That is a greenhouse functioning without natural gas and almost without electricity. It may seem impossible, but it really works and has already yielded crops for several times. Այս ջերմոցի մոդելը իրականում չինական մոդել է, որը ադապտացվել է հայկական իրականությանը։ Ինքը ունի հատուկ դիրկ, այսինքն ինքը հատուկ դիրկավորվել է, ուսումնասիրվել է համայնքի արևային օրերի քանակը։ Չունի ջերմություն, օրվա ընթացքում արևային ուրեմն ճառագայթները ջերմությունը կուտակում է հակերի մեջ եւ գիշերը այդ նույն ջերմությունը հաղորդում է դեպի ջերմոց։ Saving the crops Applying alternative construction materials, the 260 square meters passive solar greenhouse with drip irrigation system was constructed as means of mitigation of negative climatic effects. Here, in high mountainous conditions, guaranteed outcome can be attained without artificial heating. The simplicity of the structure and the cheap materials used for the structure of the greenhouse make it astounding. It is a triangular construction which is divided into two parts. In one part, dry hay bales sealed off by a thick layer of coating are located. In the other part, it is the greenhouse itself, which is covered with a special two-layered polyethylene. The construction of the greenhouse was only one side of the issue. Life in the village, especially in winter, is dull and there is almost nothing to do. This is the social component of the project. Before the exploitation of the greenhouse, a contest was held, and several Horbatek people were selected, who work here, and after all, this is their greenhouse. <laughs> They spend almost the whole day here, but they are happy that the greenhouse allows them to work 12 months long instead of six. Moreover, it allows them to have guaranteed crops and income. Here every sprout is hope and faith for them, that in such severe climatic conditions it is possible to cultivate the soil and get profits. They are sure that people from the regional center will come here to buy fresh greens. <laughs> աշխատանք պետք է ունենան, պետք է աշխատեմ, նոր է ամուսնացել է, այդ աշխատանքը ավելի կարևոր է, քանս թե բարակ մնալ է գյուղում։ Diana Hartunian recollects that when the greenhouse was just built and seeds were just planted, she used to phone even in the slightest wind and excitedly inquired whether everything was all right with the greenhouse. But the time showed that the construction functions flawlessly, and even when the temperature outside is 25 degrees below zero, it is warm inside and comfortable for the plants. Արդյունքը մեզ համար վտանգավոր էր թվում, որտև ինքսել չեի վախում էի, որ եթե հանցենք անհաջողության հասնենք, մեր ես բան ունի, ինքը կլինի բացական փորձ, որը կհետուգայի համար ասենք թե կստացվի, որ մենք պետք է վերանայենք ես մոտեցում ուրեմն սխալ հաշվար կա արվել։ This greenhouse is an experiment to comply with the changing climate. An experiment that seems to have succeeded and gives its first results. If the final analysis proves that it is not dangerous from ecological point of view and also profitable, it will be possible to establish such greenhouses in all regions and upland areas which will solve the problems of compliance with the climate on the one hand and the problem of employment on the other. But what to do and how to avoid hails? The specialists seem to have found the answer to this question. 
saving the crops. In the sphere of agriculture, hail is considered to be a natural disaster because of which farmers suffer losses in millions of dollars. The change of the climate in Armenia increases the harms of this disastrous phenomenon and farmers cultivating their land all year round get nothing and are not able to return the loans to the banks. On top of that, because of the unpaid loans, the orchards remain uncultivated for the next year. Tazradir Godinum, Tagarag, Shoknu, Hirashnin, and Hajaha Gitar Nalu, make Polar Seko Hamakar Kimichi, Tishbahtabar, that Chiki Daxum. Chiki Daxum, Tavumet, make Nova Jenk, Penutsuna, and Pesper Nakinum. Inch for Sevavan, the Relena, Saint Kayun Zargatsman, Michots of Gamban, and for Kalini Biban. But Che, Aran's kind of Petkalini Pena, Penutsuna Pahpanella, Yevet Penutsan, Eko Hamakar Kin, Harmarvel. There are anti-hail stations and at first sight the problem seems to be solved. But the facts prove quite another thing. The anti-hail stations never appear to save the whole crops. Sometimes they happen to shoot not at the right time, sometimes the shot doesn't reach its destination, and so on and so forth. The meteorological predictions don't promise anything good for the farmers either. <laughs> The specialists of the Climate Change Information Center have thoroughly studied the issue and brought in a 100% solution, at least for the vineyards. In order to have high quality and guaranteed harvest hail protection, nets are required. Moreover, in Tavush and Artsvabert communities of Tavush Mars, people applied this method to try to protect the vineyards. The outcome was astounding. Despite the heavy hail, the net-covered orchards hadn't suffered at all. Սա պոլիեթիլենից հատուկ տարբերակով պատրաստված ցանց է պետք է վերցնել սա եւ երկու կողմից պատել բույսը։ Պարզագույն տարբերակ եւ կարկուտ այլևս այնքան էլ սարսափելի չէ ու գիշերները կարելի է հանգիստ գնել առանց մտածելու բերքի մասին։ Ավելի ինչ ցանցը պաշտպանում է խոշոր միջատներից, թրջուններից եւ նույնիսկ անգամ ետակացումից։ Saving the crops. The research shows that half of the territory of Armenia, especially medium upland areas, is exposed to mud flows and destructions. Approximately 70% of the outflow of our rivers occurs in spring during the snow thaw. The weather is gradually getting warmer, spring comes sooner and the thawing process becomes several times faster. This results in the strengthening and increase of seasonal floodings. Naturally, these floodings may cause irreversible harm to people. Ավելի կարևոր գտնվեց գաբյունների շարելու խնդիրը, որը հեղեղումներից, հեղեղումներից տարբեր հատվածներ փրկելու խնդիր է կարելի ասել։ Our ancestors to start with never built their houses near the outfall of the river and in order to avoid flooding they used to place great amount of stones along the banks of the river so as to prevent the water from increasing and flooding their houses or stables. Even centuries later, the method is still the same, with only the change of technologies. The banks of the river may be reinforced as already done here. People have filled car frames with stones and arranged them one on another, but it is safer to use modern technologies and make metallic banisters, fill them with stones and arrange one on top of the other. This is the method that was applied in the village of Shatin of Vajodzor. Geti apim pet kaunenang bavakan bavarash kanakutsam putsavali busa kanutsam tsarer khoter tper voronk kpashpanen geta kani vor mer depkum hayastanum da bavakan hazva depat eri unenum menk unenum menk degradatsvats erozatsvats apesh vori hetevankov stipvats enk linum injnerakan lutsumneri mijotsov pashpanel mer gyugatsakan hoghere tnere but arranging gabions in two sections is not sufficient. It is necessary to strengthen all the planned seven sections and ensure the safety of the village. In the village of Chiva, which is only two kilometers far, people struggle against the mud flows. The village of Chiva is in the area exposed to landslides and downpours. These two issues are interconnected. During the snow thaw, the downpour may trigger mud flows and huge landslides. This is the reason that struggling against the mud flow landslides may be prevented. This is 
որից հետո մենք պատվիրեցինք ավելի մարամասն հետազոտություն, ով պարզոց որ կան հիմնական չորս աղպյուրներ, սելավների, դրանք հիմնականում գյուղի միջով անսնող գետի ձախ ապում են գտնվում։ Depending on the geographical position and location, there are many methods of struggling against mud flow. For instance, in Soviet times, trees whose roots strengthened the soil were planted in these sections. It may also be carried out by decomposition, that is by placing pipe-like hay in the soil. This very method will be applied in Shiva. <laughs> հթող որով են նյութից պատրաստված ցանցանման խողովակ, որի մեջ տեղադրվում է օրինակ ծղոտ կամ որով է այլ օրգանական նյութ, դրանք լանջի երկայնքով ռելիևով մեկ տեղադրվում են եւ կանխում են հողի էրոզիան։ The works will begin this year and before too long this community will forget about the dangers of mud flow. Apart from this, Climate Change Information Center analyzing the climate related risks and developing compliance projects has provided the greenhouses in Chinari, Koti and Spitak with drip irrigation and even has established a terrace orchard in Kolp. Projects are different but the main goal of the center is the same. <laughs> ժամանակի ընթացքում իրենց այսպես ասած բումերանգի էֆեկտը տալիս են եւ կլիմայի փոփոխությունը դրանցից մեկն է կարող ենք ասել որ մենք մեղավոր չենք որտեղ դա հիմնականում արվել են արդյունաբերական զարգացած երկրները բայց հորդորը մեր բնակչության այն է որ մենք պետք է հասկանանք ինչ ռիսկեր են կախատեսվում եւ ժամանակին կարող անանք մեր գործունեությունը մեր ռիսկերը ճիշտ գնահատել Soon agricultural insurance will be introduced in Armenia which will free the loan holders that is the farmer and the creditor from unnecessary troubles and if for instance the hail destroys the crops the farmer will not have to worry about the loan it means a new and more efficiently managed type of agriculture all the projects are pilot projects we may not succeed in everything and some things may be imperfect but that is not the most important thing by assessing risks related to climate change and complying with the weather conditions with the help of pilot projects, we acquire experience, which may be applied anywhere. This is partially how we can combat climate change, thus ensuring our food safety and more productive agriculture. <laughs>